середины 60-х годов рок-музыка в моей жизни начала занимать все больше и больше мест. И для меня она была третьим поворотным пунктом, когда я точно понял, что просто академическим композитором быть в наше время невозможно, то есть не учитывая вот этого опыта. И, в общем, практически все, что я делаю до сих пор, это я учитываю именно этот опыт вот этого диска «Кинг Кримсон Ред». И мы даже играли, уже даже в конце 60-х годов мы пытались там какие-то домашние рок-группы организовывать. Но в 70-е годы в появлении таких групп, как ЕС, yes, и особенно Кинг Кримсон, нечто новое появилось, вот этот арт-рок. Даже вот эти великие битвы, все-таки их диски состояли из песен. И даже вот этот Сержант Пеппер, который уже претендует на некое целое такое, это почти шкантатов, все-таки это песни. И тут вдруг Кен Кримсон, уже они с первого диска практически заявили о том, что диск это не просто набор неких песен великих и удачных, а это некое единое произведение, это некая композиция, которую даже вот трудно подобрать, что это оратории, кантаты, в академической музыке такого нет, но это диск. Моя любимая группа э, тоже и ЕС, yes, и Кулостович, и Фреджайл, и э, Реляйр, это, по-моему, великие тоже все вещи. Э, мы тогда любили и Джантек Джайн, там, ну, все, все эту музыку. Мне кажется, что вот Ред во всем этом бульоне замечательном, оно играет примерно такую же роль, как Девятая симфония Бетховена, вот симфоническая литература. Это, без, безусловно, такой пик, где вот сконцентрировано вот все лучшее, что может быть сконцентрировано. Здесь, вот, мне кажется, идея Кен Кримсона, она выражена ну, в максимальной степени, во-первых, потому что она очень лаконична, там всего практически там, ну, 4 вещи, так, да? в общем, на, на всем диске. Там вот есть тоже композиционная закольцованность. И, наконец, там есть вот монолитный, если так можно сказать парадоксально, монолитный поток лавы. Причем он вот как бы вот действительно магма, лава такая вот, что-то совершенно не, не членящаяся вот на, на какие-то вот вещи прекрасные, как в там, других дисках. И вот именно, может быть, своей монолитности, потому что это единый поток. И вот мне кажется, э, я даже не знаю, вот и в классических, в академической музыке ничего по рядом, по-моему, нет. Это уже 2011 год, а я считаю, что вот, э, в конце 60-х, в, в начале 70-х годов не было ничего более великого и в академической музыке, включая Шестаковича, Штахаузена, Булеза. Вот все, что писалось, может быть, самая вот, вели, величайшая вещь – это Ред. Вот тогда мы в студии электронной музыки, и мы тогда это слушали часами, ночами сходили с ума от этого, и нам казалось, что это больше, чем музыка, что это начало какой-то новой религии. И вот сейчас вот это откровение, вот она звучит, и вот сейчас случится что-то дальше. А дальше ничего вдруг вот не случилось. И дальше появилась вот Аба, допустим. Очень хорошая группа, а у нас там какая-нибудь машина времени. И они спустили это на тормозах. Вот такое явление, как Аба, дискредитирует вот те великие достижения арт-рока, потому что она начала эксплуатировать, раскручивать в эту коммерческую какую-то сторону. Допустим, тоже Роберт Фрип, он как был великий, так он и есть великий. И вот сейчас вот мы, он приезжал в Москву, и поразительное, величайшее явление. Но почему-то того резонанса нет. 
того социального, того контекстуального резонанса. Просто это может быть связано с тем, что вот появляются такие вещи, как АБА или там машина времени у нас, да, которые дискредитируют э, практически вот эти великие достижения. Но дискредитировать РЭД, по-моему, невозможно.